అండ్ ఇప్పుడు టాపిక్ ప్రాప్స్ ఇన్ రియాక్ట్ ఈ ప్రాప్స్ అంటే ప్రాపర్టీస్ అనమాట వీటిని షార్ట్ ఫామ్లో రియాక్ట్లో ప్రాప్స్ అంటాం అండ్ ఈ ప్రాప్స్ అనేది రియాక్ట్లో చాలా ఫేమస్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈ ప్రాప్స్ ద్వారానే మనం కాంపొనెంట్స్ని కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాం అలాగే ఒక కాంపొనెంట్ నుంచి ఇంకో కాంపొనెంట్కి డేటా అనేది కూడా పాస్ చేస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ అని ఒక కాంపొనెంట్ ఉంది ఈ కాంపొనెంట్ నుంచి నేను డేటాని సెకండ్ కాంపొనెంట్కి పంపించే ప్రాసెసే ఈ ప్రాప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఎప్పుడన్నా సరే అంటే ఒక కాంపొనెంట్ నుంచి ఇంకొక కాంపొనెంట్కి మధ్య ఉన్న కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనం ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ నుంచి సెకండ్ కాంపొనెంట్ కి డేటా పంపించేది ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ అనేది పేరెంట్ అండ్ రిసీవ్ చేసుకున్న కాంపొనెంట్ అంటే డేటా రిసీవ్ చేసుకుంటున్న కాంపొనెంట్ ఇక్కడ చైల్డ్ కాంపొనెంట్ అండ్ ఈ డేటా ఫ్లో అనేది ఇప్పుడు వన్ వేలోనే జరుగుతుంది అంటే పేరెంట్ కాంపొనెంట్ నుంచి చైల్డ్ కాంపొనెంట్ కి అలాగే ఈ రిసీవ్ చేసుకున్న అంటే సెకండ్ కాంపొనెంట్ డేటాను ఏదైతే రిసీవ్ చేసుకుందో ఈ సెకండ్ కాంపొనెంట్ ఆ డేటాను ఓన్లీ రీడ్ చేయడం మాత్రమే చేయగలదు అంతేగాని మోడిఫై చేయటం కానీ ఆ డేటాని చేంజెస్ చేయటం కానీ ఈ సెకండ్ కాంపొనెంట్ వల్ల వీలు కాదు ఓకే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా డెఫినెట్గా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఈ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ప్రాప్స్ అని అప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు ప్రాప్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ పాస్ డేటా ఫ్రమ్ వన్ కాంపొనెంట్ టు అదర్ కాంపొనెంట్ దట్ ఈస్ పేరెంట్ కాంపొనెంట్ టు చైల్డ్ కాంపొనెంట్ అండ్ ఈ ప్రాప్స్ రావడానికి కొంత ప్రాసెస్ అనేది ఉంది అదేంటో కాంపొనెంట్స్ క్రియేట్ చేసి ప్రాక్టికల్గా ఈ ప్రాప్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూద్దాం అండ్ మన ప్రాజెక్ట్ అనేది మై ఫస్ట్ రియాక్ట్ ఇది మన ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం లోకల్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లోకల్ హోస్ త్రీ థౌజండ్లో రన్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇప్పుడు మనం యూజర్ స్టూడియో కోడ్లోకి వెళ్ళి ప్రాప్స్ కోసం నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను ఈ ఫోల్డర్ లోపల మనం ఒక ఫోర్ కాంపొనెంట్స్ క్రియేట్ చేసి వీటి మధ్య ప్రాప్స్ అప్లై చేద్దాం సో ఇక్కడ సర్సి దగ్గర రైట్ క్లిక్ చేసి నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈ ఫోల్డర్ పేరు ప్రాప్స్ కంటైనర్ అని పెట్టారు సో ఈ ప్రాప్స్ కంటైనర్ లోపల నేను ఒక ఫోర్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తాను ఒక ఫైల్కి ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ అని పేరు పెట్టి జేఎస్ఎక్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇంకొక ఫైల్కి సెకండ్ కాంపొనెంట్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ అలాగే థర్డ్ కాంపొనెంట్ నెక్స్ట్ ఒక ఫోర్త్ కాంపొనెంట్ ఇలా ఒక ఫోర్ కాంపొనెంట్స్ క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఈచ్ కాంపొనెంట్లో మనం ఒక ఫంక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఎక్స్టెన్షన్ హెల్ప్తో ఆర్ఎఫ్సిఈ అని ఒక షార్ట్ ఫామ్ వాడి మనం ఒక కాంపొనెంట్ అనేది క్రియేట్ చేసాం ఇలా కదా ఇప్పుడు ఇది జనరల్గా ఇది ఒక ఆర్డినరీ ఫంక్షన్ అంటే యారో ఫంక్షన్ కాదు సో మనం ప్రాప్స్ యూజ్ చేయడానికి మనకి బాగా ఉపయోగపడేది యారో ఫంక్షన్స్ సో ఈ ఆరో ఫంక్షన్ కూడా షార్ట్ ఫామ్ ఉంది అదేంటంటే ఆర్ఏఎఫ్సిఈ ఇది ఒక యారో ఫంక్షన్ మనం క్రియేట్ చేసేస్తుంది సో మనం ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం సెకండ్ కాంపొనెంట్లో కూడా సేమ్ నేను ఆర్ఏఎఫ్సిఈ అనే షార్ట్ ఫామ్తో ఒక కాంపొనెంట్ క్రియేట్ చేశాను థర్డ్ కాంపొనెంట్లో కూడా ఆర్ఏఎఫ్సిఈ ఇలా సింపుల్గా మనం ప్రతి ఫైల్లోని ఈజీగా కాంపొనెంట్స్ అని క్రియేట్ చేసాం ఓకే సేవ్ చేసాం ఇప్పుడు ఫోర్ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీటిని నేను రెంటర్ చేసి చూపిస్తాను మనం రెంటర్ చేయాలంటే మన మెయిన్ కాంపొనెంట్ యాప్ డాట్ జేఎస్ ఈ కాంపొనెంట్ ద్వారా మన కాంపొనెంట్స్ అన్నీ కూడా రెండర్ అవుతాయి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను పాత కూడా తీసేసి ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క కాంపొనెంట్ని నేను ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను ఇంపోర్ట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ కూడా మీకు తెలుసు కదా లాస్ట్ వీడియోస్లో మనం ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ అనే టాపిక్స్ కాంపొనెంట్లో కవర్ చేసాం సో అదే ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేశాను చూడండి ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ అని రాసి ఎంటర్ హిట్ చేశానో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ అనేది ఇంపోర్ట్ అయ్యింది ఇది కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ఎక్స్టెన్షన్స్ నుంచే వచ్చిందనమాట మనకి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ని రెంటర్ చేసాం ఓకే సేవ్ చేసి అవుట్పుట్లో చూడండి మనకి ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ అని ఇలా అవుట్పుట్ వచ్చింది ఓకే సో ఇలాగే మేము తగ్గ కూడా మనం రెంటర్ చేద్దాం సెకండ్ కాంపొనెంట్ క్లోజింగ్ నేను ఇక్కడ టైప్ చేసిన వెంటనే ఎంటర్ హిట్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అవుతుంది ఇది కూడా మీరు ఒకసారి గమనిస్తూ ఉండండి అలాగే థర్డ్ కాంపొనెంట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కాంపొనెంట్ ఇలా ఫోర్ కాంపొనెంట్స్ మనం కాల్ చేసి ఎ
ఇక్కడ నేను కర్లీ ప్రోసెస్ వాడాను ఎందుకు వాడాను అంటే లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ ఈ టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకో మనకి వేరియబుల్స్ ద్వారా వచ్చే డేటాను చూపించాలి అంటే ఇలా కర్లీ బ్రేసెస్ వాడాలి అని అందుకని నేను ఇక్కడ కర్లీ బ్రేసెస్ వాడాను ఎందుకంటే మనకు వచ్చే డేటా ఇప్పుడు వేరియబుల్ ద్వారా వస్తుంది అంటే ఒక్క కాంపోనెంట్ నుంచి ఇంకొక కాంపోనెంట్కి డేటా అనేది పాస్ అవుతుంది కాబట్టి అంటే ఒకవేళ నేను ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ నుంచి సెకండ్ కాంపోనెంట్కి డేటా పంపిస్తే అదప్పుడు ఈ సెకండ్ కాంపోనెంట్కి వేరియబుల్ అవుతుంది ఓకే అది అలాగే చూపిస్తారు ఇక్కడ నేను కర్లీ బ్రేసెస్లో నేమ్ అని రాశాను సేవ్ చేశాను అలాగే ఇది కాపీ చేసుకొని సెకండ్ కాంపోనెంట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ కూడా ఇది సేవ్ చేశాను థర్డ్ కాంపోనెంట్లో కూడా సేమ్ సేవ్ ఫోర్త్ కాంపోనెంట్లో కూడా సేమ్ ఇలా ప్రతి కాంపోనెంట్లో కూడా నేను ఒక నేమ్ వేరియబుల్ని డిస్ప్లే చేశాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్లో మనకి మొత్తం ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ యూజ్ ఆఫ్ నేమ్ అని సో ఇది అందాకే ఇది పక్కన పెట్టాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఉంది కదా ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ని మనం ఎక్కడ ఎంటర్ చేసాం మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ మన మెయిన్ కాంపోనెంట్ యాప్ అనేది మన మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ నేను డేటా అనేది ఫస్ట్ కాంపోనెంట్కి పాస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ యాప్ కాంపోనెంట్కి చైల్డ్ కాంపోనెంట్ అనమాట అంటే ఇక్కడ యాప్ అనేది పేరెంట్ కాంపోనెంట్ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ అనేది చైల్డ్ కాంపోనెంట్ సెకండ్ కాంపోనెంట్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇలాగా ఒకటి నుంచి నాలుగు వరకు ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ యాప్ కాంపోనెంట్కి చైల్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఓకే వెరీ సింపుల్ సో ఇప్పుడు నేను పేరెంట్ కాంపోనెంట్ నుంచి చైల్డ్ కాంపోనెంట్కి డేటా అనేది పాస్ చేయగలను సో దానికోసం ఇక్కడ అండ్ ప్రాప్స్ పాస్ చేయడానికి ఒక చిన్న కండిషన్ ఉంది అదేంటంటే మన కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉందో అంటే మనం రెండర్ చేసిన ప్లేస్లో ఇక్కడ హెండింగ్లో మనం ఈ ప్రాప్స్ అనేది పాస్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నేమ్ అని ఒక వేరియబుల్కి నేను వాల్యూ కింద కళ్యాణ్ అని పాస్ చేశాను ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఈ నేమ్ అనేది ఒక వేరియబుల్ కళ్యాణ్ అనేది ఒక వాల్యూ ఓకే అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక నేమ్ తీసుకొని దీనికి సుమన్ అని ఇచ్చాను ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ కాంపోనెంట్కి నేమ్ వచ్చి రెడ్డి అని రాశారు ఫోర్త్ కాంపోనెంట్కి ఆలీ అని రాశారు సేవ్ చేశారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ చైల్డ్ కాంపోనెంట్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇవన్నీ కూడా చైల్డ్ కాంపోనెంట్స్ కదా ఈ చైల్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఈ డేటాను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఒక కండిషన్ ఉంది అదేంటంటే ఈ పెరాలసిస్ లోపల మనం ఇక్కడ ప్రాప్స్ అని రాయాలి ఇక్కడ ప్రాప్స్ అనే రాయక్కర్లేదు ఏదైనా రాయచ్చు కన్వెన్షన్ కోసం మనకు అర్థం అవటం కోసం ప్రాప్స్ అని రాస్తాం సో ఈ ప్రాప్స్ అని రాయటం అనేది మంచి ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాప్స్ అనేది మనం పేరెంట్ కాంపోనెంట్ ద్వారా పాస్ చేసిన డేటాని రిసీవ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు దీన్ని నేను కావాలంటే కన్సోల్ చేసి చూపిస్తాను కన్సోల్ డాట్ లాక్ చేసి ఈ ప్రాప్స్ని అవుట్పుట్ చేశాను సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్ళి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి కన్సోల్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి నేమ్ కళ్యాణ్ అని మనకి కన్సోల్లో అవుట్పుట్ వచ్చింది ఇది రెండుసార్లు ఎందుకు వచ్చిందని మీరు అడగచ్చు ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మన ప్రాప్స్ అనేది డేటాని క్యారీ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాప్స్కి వచ్చిన వాల్యూని మనం కాల్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ వాడాల్సింది ప్రాప్స్ ఇక్కడ డేటా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ కదా కాబట్టి మనం ఇక్కడ నేమ్ అని ఇచ్చాం సేవ్ చేసి సో ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్ సెకండ్ కాంపోనెంట్లో కూడా మనం ఇక్కడ ప్రాప్స్ని పారామీటర్లో పాస్ చేసి అలాగే మన వేరియబుల్కి ప్రాప్స్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది థర్డ్ కాంపోనెంట్ కూడా సేమ్ మనకి ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్న ప్రాసెస్ అయితే ఇదే మనం ప్రాప్స్ని ప్రాప్స్ ద్వారా మనకు వచ్చిన డేటాని చూపించడానికి సో అన్ని కాంపోనెంట్స్కి నేను ప్రాప్స్ యాడ్ చేశాను సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్ళి ఎక్కడో మనకి ఏదో ఫైల్ సేవ్ అయ్యలేదు థర్డ్ కాంపోనెంట్ సేవ్ చేయలేదు ఇది కూడా సేవ్ చేశాను సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్ళి చూస్తే చూడండి కళ్యాణ్ సుమన్ రెడ్డి ఆలి ఇలా మనకి అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఓన్లీ నేమ్ అనే పాస్ చేస్తాం ప్రతి కాంపోనెంట్లో కూడా మన నేమ్ అనే ఇచ్చాం కానీ పేరెంట్ కాంపోనెంట్లు మాత్రం ప్రతి కాంపోనెంట్కి డేటా కింద మనం ఏ డేటా అయితే కాంపోనెంట్కి పాస్ చేయాలనుకుంటామో ఆ డేటాని పాస్ చేసాం సో డేటాని రిసీవ్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో ఈ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ప్రాప్స్ ద్వారా డేటాని రిసీవ్ చేసుకొని అదే డేటాని మనకి డిస్ప్లే చేసింది సో ఇలా మనం కాంపోనెంట్స్కి డేటా అనేది పాస్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఈ డేటా ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూసా డబుల్ వాల్యూసా ఇలాగే కాదు మనకి ఎంతైనా డేటా పంపించవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
की ई की की वाल्यू किबा अ ओके तरवा सिटी वी हईदराबाद अलगे एरिया वी अमीरपेट राशार इलाक चाल वालूस उड़ा अंदाक त्री की वाल्यू पेर्स एग्जापल चूपना फर् एग्जापल नैन फस्ट कांपोने लपल नैन नेम चूप्चाले अब मन एम चेयर यह नेम अने वेरिएबल की मन डेटा एम पास चेयर मन डेटा अने यूजर अने आबजेक्ट लपल नेम अने की बोर्ड तो उबी इकड़ यूजर डाट नेम राशा इपड़ी फस्ट कांपोने कांपोने लपल मन प्राप्त कल की डेटा रिसीव चुस्क थ्रू पेरेंट कांपोने रिसीव चुस्कनी मन को अवटपुट चूँ इक शिव अ चूप्चि इकड़ सुमन प्लेस एरिया पास अंत इकड़ा यह सुम वाल्यू प्लेस यूजर् डाट एरिया इलाशा ओके सेवे चूँ सुम प्लेस मन की अमीरपेट इलाटे मन की एपीएस द्वारा डेटा अने वस्तु अभी जेसन फार्मे इलामर आबजेक्ट की सिमलर का उ जेसन डेटा अने एपी वे जेसन डेटा मन इलाग कांपोने की डेटा कौन पास वाल्यूस डू चूप्चे प्रासेस अंत मैं कमिंग वीडियो चूस्म सो ई प्राप्त का मन की कांपोने इंको कांपोने की डेटा अने पास अभी पेरेंट कांपोने चइल कांपोने की अंड मोर ओवर डेटा अने वन वे पास अंत पेरेंट नीचे चइल की अला चइल कांपोने प्राप्त द्वारा यदि डेटा रिसीव चुस्को अद ओनली डेटा अभी रीडे चूप्चल अंतर के अंत का वस्तु ने डेटा मोडिफ चेयले ओके सो इध प्राप्त तालूका कांसप्टर कोई वेरियबल क्रििएटेको डेटा अने थ्रू पेरेंट कांपोने टू चइल कांपोने पास अवटपुट वाइयो मे ऐडिया कामेंट सैक्न कामेंट वीडियो नचते लाइक चेक एक्सपीरियंटो षेर ओके थैंक यू सो मच